poetics by aristotle question in 2010 aristotle's theory of tragedy is governed aristotle ki tragedy ke hawale se jo theory hai wo is baat par hai by a pre occupation with audience response audience ke response ko pehle se kabze mein kar lena chahiye jaisa ki aapne kaha ki audience ko पहले से जहनी तौर पर तैयार कर लेना है फॉर स्पेशल रिस्पॉन्स स्पेशल रिस्पॉन्स क्या है कथार्सिस तो ऑडियंस जब ट्रेजी देख रहे होते हैं तो उसमें सबसे अहम बात क्या होती है कि उन तमाम ऑडियंस को हमने उस पॉइंट पर लाना होता है जहां पर वो पीटी एंड फेयर फील करें पीटी एंड फेयर कथार्सिस कथार्सिस रिस्पॉन्स एक मामला तो हल हो गया कि ये क्वेश्चन शुरू कथार्सिस से होगा अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सेवन पॉइंट्स सेवन पैराग्राफ बनाएंगे पॉइंट वन इस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि रिस्पांस ऑडियंस का रिस्पांस आना चाहिए रिस्पांस क्या आना चाहिए पिटी एंड फेयर यानी कि कथार्सिस आना चाहिए यहां पर बहस हो जाएगी कि क्वेश्चन में रिस्पांस की जब बात की जाती है तो दर हकीकत ओके पॉइंट नंबर टू में आएंगे और यहां पर आप आकर बताएंगे अब आपने जितनी बातें भी डिस्कस करनी है जितने पैराग्राफ भी बनाने हैं वो सारे के सारे कथार्सिस से कनेक्ट करने हैं कथार्सिस से आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो कथार्सिस को सामने रखकर आप सेवन बाकी सिक्स पॉइंट बनते हैं सिक्स पॉइंट में पहला पहले सेकंड पॉइंट में आप आएंगे यानी कि फेट सबसे पहले आप ये कहेंगे कि कथार्सिस अगर लाना है तो इवेंट्स का सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स मजबूत होने चाहिए इवेंट्स एकदम ना आ जाए कि लगे ये फेट है प्योर ये मिस फॉर्चून है प्योर अगर प्योर मिस फॉर्चून आ गई तो तो रिस्पांस कथार्सिस नहीं आएंगे ओके तो इवेंट एकदम दिखाने का मतलब है कि आपने फेट दिखाई है फेट बिहाइंड स्क्रीन काम करती रहे साथ साथ चलती रहे इवेंट्स को वो रिदमिक बनाएगी क्योंकि आपका बिलीव होता है तो उससे आप जुड़ जाते हैं तो इवेंट में दरमियान में बहुत खला नहीं होना चाहिए इवेंट्स बैलेंस में होने चाहिए बड़े इवेंट छोटे इवेंट सीक्वेंस के साथ होने चाहिए सबसे मेजर बात जो आपने इस पैराग्राफ में करनी है वो ये कहना है कि फेट का एकदम अमल दखल नहीं होना चाहिए इस तरह से आप अपने ऑडियंस को खास रिस्पांस के लिए तैयार करेंगे कथार्सिस के लिए हाँ प्री ऑक्यूपेशन ऑफ रिस्पॉन्स के लिए आपने एकदम फेट नहीं देनी कि आप क्लाइमेक्स पर जाकर एकदम फेट दिखा दें ओके तो थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे फला हमार्टिया की बात करेंगे आप कि कथार्सिस के लिए हमार्टिया जरूरी है हमार्टिया क्या चीज है वो मिस्टेक हो सकती है वो फला हो सकता है एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है अगर प्योर मिस्टेक होगी विल नहीं होगी तो वो जस्टिस हो जाएगा है तो, तो उसके रिजल्ट में उसे ये मिल गया ट्रेजिक फला इसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता ही है ऐसा हाँ ऐसा फला जो करेक्टर के अंदर हो ठीक है और वो उस फला की वजह से फला की वजह से ट्रेजिडी हो जाए और ये फला मतलब विल नहीं ना हो कोई एक कमी सी हो किरदार के अंदर जैसे करेक्टर एकदम हाइपर हो जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं ईडी पस रेक्स एकदम से गुस्से में आ जाता है ओके okay, टेम्परामेंट उसका तो फला की बात करेंगे कि फला अगर बैलेंस में होगा तो फला अगर आप ठीक से फला होगा उसके ना करेक्टर के अंदर तो तब भी कथार सजाएंगे तो ट्रेजडी जब स्टार्ट हुई है ईडी पस रेक्स आपने देखा है कि उसका फला स्टार्ट से ही आना शुरू हो गया है कि उसने प्रॉफ्ट के साथ किस तरह बिहेव किया है तो ऑडियंस उसी वक्त से तैयार होना शुरू हो गए थे एंड में जाकर इसी को क्लेम करना है इसी फला को क्लेम करना है नेक्स्ट स्टेप में प्लॉट 
अच्छा अब आप कैथार्सिस से बात शुरू करेंगे कैथार्सिस कैथार्सिस या रिस्पांस लाने के लिए ऑडियंस के अंदर तो आप स्टार्ट से प्लॉट कैसा होना चाहिए इसमें आप कहेंगे जिस तरह अरस्टोटल ने थेरी दी है कि प्लॉट में इवेंट सीक्वेंस से हों प्लॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होना चाहिए बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए उसका इससे ही आप पहले से ऑडियंस के जहन पर कब्जा जमा लेंगे समथिंग इज गोइंग टू हैपन जब आपकी ट्रेजडी सामने आएगी उस वक्त ऑडियंस जहनी तौर पर तैयार होंगे ये हमारे फोर पैराग्राफ हो जाएंगे फिफ्थ पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे स्टोरी इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर तमाम ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए ये अरस्टोटलियन टेक्निक कहलाती है जितने ऑडियंस बैठे हैं वो सारे स्टेज में इन्वॉल्व हों उनको घर भूल जाए बाजार भूल जाए सिर्फ स्टेज ही उन्हें नजर आए और उस पर करेक्टर जो ठहरे हुए हैं वो नजर आए और वहां पर सिक्स पॉइंट में आप आकर लिखेंगे कि करेक्टर्स को वो रियल करेक्टर जाने करेक्टर इस तरह से एक्टिंग करें कि वो रियल लगे डॉक्टर है तो डॉक्टर लगे किंग है तो किंग लगे उनके मैनर्स वैसे हों उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे हों और करेक्टर ये इन कई इंग्लिश मूवीज के करेक्टर हैं जब वो करेक्टर बने तो वो रियल लाइफ में भी वैसे करेक्टर हो गए और पांच पांच साल उनकी पर्सनैलिटी से वो करेक्टर नहीं गया ऐसे इंग्लिश मूवीज में भी वो हैं तो इस तरह से मैं कहता हूं करेक्टर होना चाहिए अरस्टोटलियन टेक्निक और थेरी के मुताबिक कि ऑडियंस को लगे दे आर रियल ओरिजिनल और इनके साथ जो हैपन हो रहा है वो भी ओरिजिनल है यानी कि पैराग्राफ नंबर सेवन बनेगा आपका कि स्टोरी इज ओरिजिनल जो इवेंट हो रहे हैं ये ओरिजिनल इवेंट्स हैं अगर ऐसा होगा स्टार्ट से ही तो कथार्सिस तक आप पहुंचेंगे यानी कि इस क्वेश्चन का कंकुलियन आप ये लिखेंगे कि अरस्टोटल कहता है कि ऑडियंस के रिस्पॉन्स लेने के लिए ऑडियंस का कथार्सिस कथार्सिस होना जरूरी है। लाने के लिए ऑडियंस के अंदर क्या करना चाहिए पहले से ही ऑडियंस को आपने अकोपाई कर लेना है ओके नाइस एनी क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं आपको एग्जाम में बैठकर हर दफा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मटेरियल यही है अब देखे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैथार्सिस का है लेकिन उसे पूछा है कि कैथार्सिस कितने इंपॉर्टेंट हैं कैथार्सिस के लिए पीछे से तैयारी क्या करनी है तो आप कैथार्सिस को पॉइंट बनाकर पीछे सिक्स और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं ओके आपने एग्जाम में बैठकर उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड के मीनिंग नहीं आते उनके गेस करने हैं अंदाजे लगाने हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है फिर अपना एक व्यू बनाने हैं कि इसमें ये कह रहा है फिर उसके ऊपर पाबंदी के साथ आप लिखते जाएंगे जहन में खाका बना लें आप चाहे लास्ट पेज को रफ पेज बनाकर वहां पर सोच लें कि आपने ये ये पॉइंट डिस्कस करने हैं टू मिनट्स थ्री मिनट्स में आपके ख्याल वहां पेज पर बैलेंस में आ जाएंगे जिस तरह के प्लॉट के इवेंट्स होते हैं इसी तरह आपके भी जहन के अंदर वो सारे पॉइंट फिर नहीं लव है नहीं लव है ट्राई किया था मुझे ने खुद कहा है कि आप कहीं भी इवन हैंड पे भी आप नहीं लिख सकते हो हैंड पर नहीं आपने क्वेश्चन अगर आपको इस तरह की एग्जामिनर अनपढ़ जैल एग्जामिनर ये कहती है कि आप उस शीट को रफ नहीं बना सकते तो आप सेंटर में एक पेज बना लें अब आप कहेंगे कि इसका इंप्रेशन खराब होगा शीट का सेंटर में कहीं भी आप एक पेज पेज के ऊपर लिख दें <laughs> पेज के ऊपर लिख दें आप रफ और लिखने के बाद आप बाद में क्रास सारा कर दीजिएगा आप कह रहे हैं इससे इंप्रेशन खराब होगा मैं कह रहा हूँ इससे इंप्रेशन आपका अच्छा होगा कि आप एज ए क्रिटिक सामने आएंगे 
सर एग्जामिनर नहीं है वहाँ पर पेपर चेकर है पी एच डी है वो वो एम फिल है सर वो हमें एक मेचोर वो आपको जब देखेगा तो मेचोरिटी मानेगा ना वो इस बात को इस चीज को नहीं मानेगा कि हम बच्चों की तरह हर चीज पे लिखे हो गए यहाँ पे बनाए वो नहीं यही मेचोरिटी है कि आप जब कोई काम करने बैठते हैं तो पहले उसकी आउटलाइन आपको बी ए में ऐसे की आउटलाइन क्यों बनवाई थी फिर उन्होंने ये आउटलाइन ही है जो आप रफ में बना रहे हैं लड़ाई करते हैं यार अब मुझसे आपने समझ लिया कि मैम अब